ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രാവലർ ത്രീ സിസ്റ്റിയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസ പ്രകാരം തൻ്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ് കുടുംബം ദൈവം ആദ്യം മുതലേ കുടുംബത്തെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുടുംബമായ എൻ്റെ സ്വപ്നവും തറവാടും നാടും വീടുമായ എറണാകുളത്തെ കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടി പള്ളിവാതുക്കൽ തറവാട്ടിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഏകദേശം നാനൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊച്ചി രാജാവ് ചിറ്റൂർ ക്ഷേത്രം തൊഴാനായിട്ട് എത്തിയപ്പോൾ വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് പണിതാണ് ചിറ്റൂർ കൊട്ടാരം അത് പിന്നീട് സി ജി എച്ച് റിസോർട്ട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഇവിടെ താമസിക്കുവാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ യാത്രകളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും അറിവിൻ്റെയും സാക്ഷാത്കാരമാണ് എൻ്റെ ഈ ഡ്രീമി മാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീട് നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്നതിൻ്റെ കഥ പറയുകയും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആവുകയും വേണം ഈ വീട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെ യാത്രയിലൂടെ കിട്ടിയ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും ഐഡിയാസുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചു കേരളത്തിലെ സുന്ദരമായ കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടിയിലാണ് എൻ്റെ വീടായ പള്ളിവാതുക്കൾ തറവാട് ഇന്ന് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എൻ്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് കുറെ കാലങ്ങളായി കൊണ്ടു നടന്ന സ്വപ്നത്തിന് പൂവണിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ദിവസം ഇന്നീ ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെയും സകല കാരണവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഫോർമർ വികാരിയും ഫാമിലി അപ്പോസ്റ്റിലേറ്റും മാതൃവേദി പിതൃവേദി പ്രോ ലൈഫ് ഇ സിയുടെ ഡയറക്ടറുമായ ഫാദർ ജോസ് കിഴക്കിയിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഗ വികാരി ഫാദർ റോബിൻ പടിഞ്ഞാറേക്കാട്ടും അവരുടെ എല്ലാം ആശീർവാദ വെഞ്ചിരിപ്പോടെ പാൽക്കാച്ചി
സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ആരംഭസ്ഥലമാണ് വീട് വീടിൻ്റെ മാന്ത്രികത എന്തെന്നാൽ അത് വിട്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതിലും മികച്ചതായി തോന്നുന്നു സ്നേഹം വസിക്കുന്നിടത്താണ് വീട് ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ എപ്പോഴും സ്വന്തമാണ് ചിരി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല കേരള വാസ്തുവിദ്യ പ്രകാരം പ്രധാന കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലെ ഒരു പരമ്പരാഗത നാല് പില്ലറോടു കൂടിയ ഗേറ്റ്വേ ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നെയിം ബോർഡ് തേക്കിൽ എൻഗ്രേവ് ചെയ്ത് എം ആർ എഫിൻ്റെ മെറ്റൽ കോട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വാൾനട്ട് പെയിൻ്റ് ആണ് ഉള്ളിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വീട് പണിതു തീർക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ച ഒരു ആയിരം ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് നന്ദി പറയുവാനുണ്ട് ഈ വീട് ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തതിന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്നില്ല ഒരു ദിവസം തൊട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ പണിതവരിൽ നിന്ന് കുറേ കാലങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ച് പണിതവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പഠിപ്പുര കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാഗണി മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് എനിക്ക് പ്രകൃതിയോട് ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു സുന്ദരമായ ഒരു ഫാം ഹൗസ് കിണറും കുളവും ഗാർഡ് റൂമും എല്ലാം ഈ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീട് പണിതിരിക്കുന്നത് ഈ വീടും അതോടൊപ്പമുള്ള ഫാം ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ പഠിപ്പുര ഗേറ്റ് കുളം കിണർ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ യാത്രയിലൂടെ കിട്ടിയതും പിന്നീടുള്ള റിസേർച്ചും പിന്നെ വലിയൊരു ടീം വർക്കുമാണ് ഈ വീടിനെ വീടാക്കി മാറ്റിയത് ഈ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എറണാകുളം ബേസ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്ഥാപനമായ ബ്ലൂ ബോക്സ് ആർക്കിടെക്ചറിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആർക്കിടെക്ട് ജോബിൻ ജോസഫ് എബ്രഹാം ആണ് ഈ വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗേറ്റ് തുറന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ അഞ്ജലി ഹസ്തമുദ്ര വളരെ ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും സന്ദീപ് തന്നെയാണ്
ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫാമാണ് മഹാഗണിയോട് അടുത്തുള്ളത് ഓറഞ്ചും ലെമണും അടങ്ങുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പല സ്പൈസസുമാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് വീണ് കിടപ്പുണ്ട് ബുഷ് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല രുചിയാണ് ഇത് ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ ആറു വശങ്ങളിലായി മിക്സിയും ഗ്രാസ് ആണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ അതോടൊപ്പമുള്ള ഗ്രാസ് ഇറിഗേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോളിസാറും സുനീഷ് സാറും കൂടിയാണ് ഈ കൃഷിക്കായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കോട്ടപ്പടിയിലെ കൃഷി ഓഫീസറും മാമും മാമിൻ്റെ ടീമും എല്ലാവരും മാം എനിക്ക് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമും പരിസരങ്ങളും എല്ലാം വന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീടും ഫാമും പ്രകൃതിയും എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരാൾ യാനിസ് ബ്ലോക്ക് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ആൽമോ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വന്നിരുന്നു അവർക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഒരു ദിവസം താമസിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസത്തോളം താമസിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോയത് അത്രമാത്രം അവർക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എൻ്റെ കൊച്ചായ മിലനും അവർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത പല രസകരമായ സമയങ്ങളായിരുന്നു അവരും അതേപോലെ തന്നെ മിലനും കൊടുത്തത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല മലകളും പച്ചപ്പും ഉള്ള സ്ഥലമാണ് തന്നെയല്ല സിറ്റിയിലെ ഒരു ഹെറ്റിക് ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറി നല്ലൊരു നേച്ചറും ആയി ചേർന്ന് നിൽക്കാനും നല്ല വെള്ളവും ശുദ്ധവായുവും ഒക്കെയായി കഴിയുവാനും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല മരങ്ങളെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സും പ്ലാന്റ്സും ട്രീസും ഉണ്ട് വീടിനോട് അധികം ദൂരമില്ലാതെ സിമറൂബ ഗ്ലൗക്ക എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയുമുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറിഡ തെക്കേ അമേരിക്ക ലെസർ ആൻറ്റിലീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂച്ചെടികളുടെ ഒരു ഇനമാണ് സിമറൂബ ഗ്ലൗക്ക പൊതുനാമങ്ങളിൽ സാധാരണ പർദീസ വൃക്ഷവും ലക്ഷ്മി തരുവും ഉൾപ്പെടുന്നു പാരഡൈസ് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി തരു എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഉയർന്ന ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീടിന് ചുറ്റും നടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇലകൾക്ക് ക്യാൻസർ ഭേദമാക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ നാച്ചുറലായും ഭംഗിയിലുമാണ് വാക്കിംഗ് ട്രെയിൽസും റോഡ്വേയ്സും ഒക്കെ ഈ ഫാമിൽ കൂടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഈ ഇറിഗേഷനിലേക്കുള്ള ബോർവെൽ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോൾനോയിഡും വാൽ ബോക്സും വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വാട്ടർ ട്രിപ്പിനായി പതിനാറ് എം എം പൈപ്പുകളാണ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലേക്കും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ എട്ട് സ്റ്റേഷനാണുള്ളത് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റെയിൻ ബേർഡിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ ഗാർഡ് റൂമിൽ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാമിൽ പലയിടത്തും നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേൾഗ്രാസ് ആണ് വീടൊരു സ്ഥലമല്ല അതൊരു വികാരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് പറ്റിയൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീടിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാനത് ആരുമായി പങ്കിടുന്നു എന്നതാണ് പ്ലാന്റേഷനിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ ടാഗുകൾ കുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു എൻ്റെ മോൾ മിലൻ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എത്ര സുന്ദരമായാണ് യാനിസും ആൽബുവിനോടൊപ്പം കളിക്കുന്നത് 
അവൾക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായി സസ്യങ്ങളെ അവയുടെ എല്ലാ രൂപത്തിലും ആസ്വദിക്കുന്നതിന് പുറമെ പലരും സസ്യ ജീവിതത്തെ അവരുടെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ സസ്യങ്ങൾ ഒരു ചികിത്സാ സാന്നിധ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുതൽ ഇടങ്ങൾ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വരെ വിവിധ റോളുകൾ വഹിക്കുന്നു ഏറ്റവും മികച്ചത് അവർ വായു വൃത്തിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫാമിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണുള്ളത് ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദനം ഈട്ടി തേക്ക് ആഞ്ഞിലി ഇവയെല്ലാമുണ്ട് ഫലേരിയ മാക്രോ കാർപ്പ സാധാരണമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കിരീടം മഹദ്ഗോദ ദേവ അല്ലെങ്കിൽ പാവു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഡോനേഷ്യൻ സസ്യമാണ് സാധാരണമായി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെയുള്ളത് മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ എല്ലാ സ്പൈസസ് ക്ലോവ്സ് പെപ്പർ സിനമോൺ ആൻഡ് നട്ട്മക്ക് ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് ഡ്രൈഡ് ബെറീസ് കൊക്കോക്ക ജപ്പോട്ടിക്കാബ അതിനെ ബ്രസീലിയൻ ഗ്രേപ്പ് ട്രീ എന്നും അറിയപ്പെടും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചക്ക മാവ് തേക്ക് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ മനോഹരമായ ഒരു ചെടി വീടിനു ചുറ്റും ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ചാച്ചായി എന്ന് വിളിക്കും അദ്ദേഹം കൃഷിക്കായി ഇവിടെ കുളം കുത്തിയിരുന്നു മഴയും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളും കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് മൂടിപ്പോയി ആ കുളം ഞാൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു എടുത്തു ഈ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വാക്കിംഗ് ട്രെയിലുണ്ട് കുളത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശും കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളിലായി ഇരിക്കുവാനുള്ള ബെഞ്ചുണ്ട് തണലായി തേക്കുമരവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് അധികം ചൂടറിയില്ല ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ദിവസം ജോസസിനെ കൊണ്ട് ഞാനത് വെഞ്ചരിച്ചു ഹെൻറി ഡേവിഡിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ജലാശയം വായുവിലുള്ള ആത്മാവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ജീവിതവും ചലനവും നിരന്തരം ലഭിക്കുന്നു ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും ഇടയിലുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ ഇത് ഇടനിലക്കാരനാണ് ഈ കുളത്തിൽ ഉറവ നല്ല കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടടിയോളം വെള്ളം വരും ഈ കുളവും വളരെ ഭംഗിയിലാണ് ഇതിനെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പണിക്കാരെയും വെച്ചാണ് ഇത് പണിതെടുത്തത് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഗ്രില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഭംഗിയാക്കാൻ പേൾ ഗ്രാസ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ പുല്ലിൽ രണ്ട് ഡിസൈൻ ലൈറ്റും നാല് വശങ്ങളിലായി രാത്രി കാലങ്ങളിലെ വെളിച്ചത്തിനായി സ്ട്രീറ്റ് വാം ലൈറ്റുകളും ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനും കുളിക്കാനും പ്രത്യേക ഒരു സുഖം തന്നെയാണ് 
നമ്മുടെ കാലിനടിയിലും നമുക്ക് ചുറ്റും വിസ്മയത്തിൻ്റെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും ഭൂപ്രകൃതികൾ കിടക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ തുരങ്കങ്ങൾ പൂക്കളുടെ ഹൃദയം മരങ്ങളുടെ പൊള്ളകൾ ശുദ്ധജല കുളങ്ങൾ വേലിയേറ്റങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കടൽപ്പായൽ കാടുകൾ കൂടാതെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പോലും അവ കാണപ്പെടുന്നു ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകങ്ങളിലെ ജീവിതം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തിനേക്കാളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു തരി മാത്രമുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിക്ക് ഇത്രയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളും കൗതുകകരവും ആവേശകരവുമായ നിരവധി ജീവികളുണ്ടോ ഇതെങ്ങനെ എന്ന് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നപ്പോൾ ഈ കുളത്തിൽ രാത്രിയിലും പകലുമായി ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് കുളിച്ചു ഈ കുളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പോകുന്നത് തന്നെ അറിയില്ല അടയ്ക്കയുടെയും കാപ്പിയും റബ്ബറിനോടും നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ കുളത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വേറൊന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡിലായി സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കാനും ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഇരിക്കാനും സാധിക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായ സന്ദീപ് ഷെൽഡ വൈഷ്ണവി ജയകൃഷ്ണൻ കൃപ ഇവരൊക്കെ ദിവസങ്ങളോളം ഇവിടെ താമസിച്ചു പ്രകൃതിയോട് അടുത്തു ചേരുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെ അവർ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ അടുക്കള വശത്തായി പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കിണർ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് കരിങ്കലിൽ കൊത്തി പണിതെടുത്തു ഗപ്പി തേക്കിലും പണിതെടുത്തു ഇതിൻ്റെ പണിയുടെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കൽപ്പണിയും കിണർ പണിക്കാരനുമായ ശശിചേട്ടനാണ് വളരെ മനോഹരമായി കിണർ കെട്ടിയെടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ലോങ് വരാന്തയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഡോറും പാനലിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് 
ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബ്രാസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഷൂറാക്ക് മുഴുവൻ തേക്കിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ വീടുകളിലെ മുതിർന്നവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത ഇ സി കസേര മടക്കാവുന്ന കസേരയാണ് ഈ കാണുന്ന ചാരി കസേര ഇത് മുഴുവൻ തേക്കുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സുഖവും വിശ്രവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസൈൻ കൈകൾക്കും കാലുകൾക്കും വിശ്രമിക്കാൻ നീളവും വീതിയും കട്ടിയുമുള്ളതുമായ തടികൊണ്ടുള്ള ആ റസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പുരാതന കാലം മുതൽ ഒരു വസതിയിലെ എല്ലാ വിശ്രമ മുറികളിലും അലങ്കരിച്ചിരുന്നു വീടിന് കൃപയും മഹത്വവും തൽക്ഷണം നൽകുന്നു ഇവിടെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വേറെ ആരും ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കാറില്ല അതൊരു ബഹുമാന സൂചകം മാത്രമാണ് പിന്നീട് ചാച്ചായി മരിച്ചു എൻ്റെ പപ്പ തറവാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിടത്തോളം കാലം അമ്മയോ ഞാനോ ഒരിക്കലും ഇരിക്കാറില്ല ഇതെല്ലാം മുതിർന്നവരോടുള്ള ബഹുമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒത്തിരി പഴക്കമേറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതും നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം പഴമയുടെ നന്മകൾ പലതും ഇന്ന് പകരം വന്ന പലതിനും ഇല്ലാന്ന് വീടുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് വളരെ ശരി തന്നെയാണ് കാലം ഏൽപ്പിച്ച പരുക്കുകളെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിച്ച് എടുത്താൽ ഇത്തരം വീടുകളുടെ സൗന്ദര്യവും സൗകര്യവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാണാം അത്തരം ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു പുനർജന്മം ഇവിടെ എല്ലാം ഫർണിച്ചർ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ടീ പോയി ഇതെല്ലാം പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലിട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പപ്പയുടെ അമ്മയായ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു പുരാതന തേക്ക് സംഭരണ പെട്ടിയാണ് ആദിമകാലം മുതൽ മനുഷ്യർ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി തടികൊണ്ടുള്ള ബെഞ്ച് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സുകൾ ട്രക്കുകൾ എന്നിവ വീട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫർണിച്ചറുകളായി മാറി കാലക്രമേണ ലളിതമായ സ്റ്റോറേജ് ചെസ്റ്റ് വ്യത്യസ്ത ശൈലികൾക്കായി പരിണമിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും തടികൊണ്ടുള്ള പെട്ടികൾ സ്റ്റോറേജ് ചെസ്റ്റുകൾ ട്രഷർ ചെസ്റ്റുകൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് ബോക്സുകൾ സ്റ്റീമർ സ്ട്രക്കുകൾ തടികൊണ്ടുള്ള നെഞ്ചുകൾ തുമ്പിക്കൈകൾ ഫർണിച്ചറുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദവും ബഹുമുഖവുമായ കഷ്ണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ പെട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ജോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ഇത് പണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ സ്റ്റോറേജ് പെട്ടിയാണ് പണ്ട് അമ്മച്ചി തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ചിറ്റപ്പന്മാരുടെ സിറ്റിയിലെ വീടുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗശൂന്യമായി അമ്മച്ചി അവസാനമായി തുറന്നതല്ലാതെ ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി തുറന്നിട്ടില്ല ഇതിനേറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഞാനായിട്ട് ഈ പെട്ടി തുറന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കലപ്പ ഇത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചാച്ചായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് നമുക്ക് തോട്ടം കൂടാതെ ഒരു പാടവും കൂടിയുണ്ട് അവിടുത്തെ കൃഷിയിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കലിനോ നടിയിലിനോ മുമ്പായി മണ്ണ് ഇളക്കി മറിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കലപ്പ കലപ്പ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് ഇളക്കി മറിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ ഉഴവ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലുകീറൽ എന്ന് പറയുന്നു മേൽമണ്ണ് ഇളക്കി പോഷകങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മുൻ വിളയിറക്കലിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കളകളും മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമാണ് മണ്ണ് ഉഴകുന്നത് കൂടാതെ മണ്ണിലെ വായുസഞ്ചാരം കൂട്ടുന്നതിനും അതുവഴി മണ്ണിൽ ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു കലപ്പയുടെ ഉപയോഗം കൃഷിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരോഗതികളിൽ ഒന്നാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കാളകളെയായിരുന്നു കലപ്പ് വലിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് കുതിരകളെയും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി വ്യവസായവൽകൃത രാജ്യങ്ങളിൽ അവിയന്ത്രം നിലമുഴലിന് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ഇവ ക്രമേണ യന്ത്രസഹായത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാക്ടറുകൾക്ക് വഴിമാറി ജീവിത രീതിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മണ്ണിൽ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ ഇതേ ഗുണം ചെയ്യുന്ന മണ്ണിര പ്രകൃതിയുടെ കലപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രൂപം ഏരിയയാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിൽ സ്റ്റോണായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാജിരിയ സ്റ്റോൺ അതൊരു ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോണാണ് ഇൻറ്റീരിയർ കൂടുതലും പ്ലൈവുഡായ മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയുടെ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില ഏരിയകളിൽ കൂടുതൽ 
ബാത്റൂമുകളിൽ മൾട്ടിവുഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്തത് ജോസ് മോൻജോയി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായ ജോസ് മോൻജേട്ടനാണ് ലോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നും എപ്പോഴും ഒരു ചിരി മാത്രം സമ്മാനിച്ച ജോസ് മോൻജേട്ടൻ എനിക്കെന്നും പ്രിയനാണ് വളരെ ഭംഗിയിലും സ്പീഡിലുമാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശാരിയായ ശ്രീജിത്തിയേട്ടൻ്റെ കഴിവുകൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ തടിപ്പണിയിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോട്ടുകൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ക്ലേ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പോട്ടുകളും എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഇവിടെ നടന്ന ഹൗസ് വാമിംഗ് എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് എൻ്റെ കസിൻസും ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും നെയ്ബേഴ്സും ഒക്കെ വന്ന് ഈ ഹൗസ് വാമിംഗ് വളരെ ഭംഗിയാക്കി തീർത്തു ഹൗസ് വാമിംഗിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗസ്റ്റിൽ രണ്ടു പേരാണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള യാനിസും സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആൽബവും വളരെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ മോൾ മിലനും വൈഫ് അയറിനുമാണ് അവർ വന്നപ്പോൾ പൂ കൊടുത്ത് അവരെ വെൽക്കം ചെയ്തത് യാനിസിനും ആൽമുവിനും എൻ്റെ അമ്മയും വൈഫായ അയറിനും ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം വളരെയധികമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആദിത്യ മര്യാദയ്ക്ക് സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് ഈ ഹോളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഒരു ആൻറ്റിക്കാണ് പിന്നെ ഈ ഫാൻ ഡബിൾ ഫാൻ ആണ് അതിപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്ന അലമാര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് സഫർമഞ്ചൻ കട്ടിൽ ഇ ടിയുടെയും മഹാഗണിയുടേതുമാണ് അത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തടിയെടുത്ത് തൃശ്ശൂരിലെ ആൻ്റണി ചേട്ടനാണ് എനിക്കിത് പണി കഴിപ്പിച്ച് തന്നത് കസേരയും സോഫയും എല്ലാം ഇ ടിയുടേതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ കാറ്റും കയറുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വീടും വീടിൻ്റെ ഡബിൾ ഹൈറ്റിലുള്ള ഹോളും എല്ലാ മുറികൾക്കും ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡാണ് മൊത്തം അഞ്ച് മുറിയും പിന്നെ ഒരു മ്യൂസിയം പോലത്തെ റൂമുമാണുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്ന ലീഫിൻ്റെ ചിത്രം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സന്ദീപ് വരച്ചതാണ് വളരെ നല്ല കലാകാരനാണ് സന്ദീപ് ഇത് ശരിക്കും ആക്രലിക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷൻ പോസിറ്റിവിറ്റി കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ ഒരു മെറ്റാലിക് വർക്ക് കൂടിയുണ്ട് ഒരു നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിനായിട്ടാണ് അവനത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വെഞ്ചിരിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു അമ്മയും വൈഫും പാല് കാച്ചി ഇവിടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടു കൂടിയാണ് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ സ്ലീക്ക് ഞങ്ങൾക്കായി മോഡുലർ കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഹോബ് ചിമ്മി ഷെൽഫ് എല്ലാം നമ്മുടെ താല്പര്യപ്രകാരം ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ ഡെലിവറി ചെയ്തു എനിക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് മനു പെരുമാറിയത് ക്ലയൻറ്റായി ഡീൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയ വ്യക്തിയാണ് മനു ആ കിച്ചണിനെ വളരെ നന്നായി കെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ഓരോ വർക്കും
പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും സ്റ്റോർ റൂമുമാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് മുകളിലെ റൂമും കാണാം വളരെ സേഫായ പ്രായമായവർക്കും സ്മൂത്തായി കയറാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അവിടെ എൻ്റെ തറവാട്ടിലിരിക്കുന്ന പഴയകാല സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ വൈഫ് ഐറൻ ഫെൻസിങ് നാഷണൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫെൻസിങ് സ്വാഡ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മ്യൂസിയമല്ല ഇതൊരു പുരാവസ്തുക്കളുടെ സ്ഥലമല്ല അത് ആശയങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ടെറസായിരുന്നു ശരിക്കും പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയയാണ് ഈ മ്യൂസിയം അതിനോടൊപ്പം ഈ ടഫൻ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഫാമിലേക്കുള്ള വ്യൂ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുവാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോർ കൂടിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വള്ളം എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് ഈ ക്ലബിലെ നിഖിൽ യദു സഞ്ജു ഒക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതിൽ നിഖിലാണ് ഈ വള്ളം എനിക്ക് പ്രസൻ്റ് ചെയ്തത് ഇവരോട് കൂട്ടുകൂടിയതിന് ശേഷം പി ബി സിയുടെ വളരെ വലിയ ഫാനായി മാറി ഇവിടെ നെഹ്റു ട്രോഫി ഹാട്രിക് വിജയം കാണുവാൻ ഞാൻ പോയിരുന്നു ഈ വള്ളം ശരിക്കും ഒറ്റത്തടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചുരുളൻ വള്ളമാണ് നല്ല ഐശ്വര്യമൊത്ത വള്ളം എനിക്ക് ഈ വള്ളം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വള്ളം കളിയുടെ എസ്പെഷ്യലി പി ബി സിയുടെ ഫാനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു ഇവിടെയും സന്ദീപ് അവൻ്റെ കൈവിരലുകളുടെ കഴിവുകൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മണ്ടാല ആർട്ടാണ് ഈ മണ്ടാല ആർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലും റൗണ്ട് പാറ്റേൺസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിനും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷൻ വേണം ഈ ആർട്ട് വർക്കിന് വരയിൽ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം എനിക്ക് ഈ പഴയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി ഒരു സ്കൂൾ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു വലിയ ജനറേഷൻ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അഭിമാനത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ ഭൂതകാല ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ഒരു ജനത ഉത്ഭവവും സംസ്കാരവും വേരുകളില്ലാത്ത ഒരു വൃക്ഷം പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു മ്യൂസിയവും എഞ്ചരിക്കപ്പെട്ടു അച്ഛനും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കൗതുകമായി തോന്നി നമ്മുടെ യാനിസും ആൽമവും ആയരനും മിലനും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഡാൻസുകൾ കളിച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു ഞാനിത് ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അച്ഛനും എല്ലാവർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു 
ഞാൻ പഴമയെ മറന്ന് കളയാത്തതിൽ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് എനിക്കത് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായി തോന്നി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ഒരു ഓപ്പൺ വരാന്തയാണ് ഈ വരാന്തയ്ക്ക് ചുറ്റും കാസിപ്പണിയാണ് ഇത് ശരിക്കും പഴയ കാലത്ത് ഈട്ടിയിലും തേക്കിലുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനിത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാനാണ് കോൺക്രീറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഓട് പഴയ തരത്തിലുള്ള പുതിയ ഓടാണ് ഓടിന് താഴെ തൂവാനം തടി വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ ദിവസം എല്ലാവരുടെയും പ്രസൻസ് എനിക്ക് വളരെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി തോന്നുന്നു കുടുംബം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിലെ ശാഖകൾ പോലെ നാം എല്ലാവരും വ്യത്യസ്ത ദിശകളിൽ വളരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഒന്നായി തുടരുന്നു ഇവിടെ എൻ്റെ മോൾ മിലൻ എല്ലാവരെയും നന്നായി ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റുഗർ പോലെ ഒരുപക്ഷെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ലഞ്ചും എനിക്ക് അന്ന് ഒരുക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഒരു മട്ടൺ സ്റ്റൂവും ഡക്ക് റോസ്റ്റും ചിക്കൻ ബീഫ് ഫിഷ് വെജിറ്റേറിയൻ റൈസ് അപ്പം എല്ലാം കൂടിയ ഒരു നല്ല ലഞ്ച് നമ്മുടെ തന്നെ കസിനായ മാമ്പള്ളിയിലെ ജോർജ് അങ്കിളിൻ്റെ ആണ് കാറ്ററിംഗ്
ഏകദേശം ലഞ്ച് രണ്ട് മണിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ ടീ സ്നാക്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ബാർബിക്യൂ ഗ്രിൽ ആയിരുന്നു അത് കുളത്തിനോട് അടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എട്ട് മണി തൊട്ട് പത്ത് മണി വരെ ഡിന്നർ വിളമ്പി അച്ഛന്മാർക്കും കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേബിൾ തന്നെയാണ് ലഞ്ചിനായി ജോർജങ്ങളും ടീമും അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദിവസവും ദിവസങ്ങളുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഹൗസ് വാമിംഗ് ദിവസവും അത് കഴിഞ്ഞു ഹൗസ് വാമിംഗ് കഴിഞ്ഞു വന്ന ആത്മീവിനോടൊപ്പവും യാനിസിനോടൊപ്പവും ഇവിടെ എനിക്കും അയർനും അമ്മയ്ക്കും മിലനും ഒരുപാട് നേരം ഗാർഡൻ സിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇരുന്ന് ഈ യാനിസും ആത്മവും ആയി കുറേ നേരം സമയം പങ്കിടാൻ സാധിച്ചു ഇതിനെ ഞാനൊരു ഡ്രീമി മാൻഷനായി പേരിട്ടപ്പോൾ അവർ അതിനെ പാട്ടും ഉണ്ടാക്കി യാനിസ് ജർമ്മനിയിൽ മ്യൂസിക് കോമ്പോസിഷൻ മാനേജർ കൂടിയാണ് ഒരുപാട് കുടുംബ സ്നേഹം പകർന്നു നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അവർക്കത് അനുഭവിക്കാനും ഇവർ ഇവിടെ വന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലെസ്സിങ് തന്നെയാണ് അല്പം നേരം വൈകിയെങ്കിലും ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിൽ റിസോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സലൻസി ഹോട്ടൽ എറണാകുളം ഓണർ സന്ദീപ് ഭായി വന്നത് എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമായി തോന്നി കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് ഈവനിങ് അദ്ദേഹമായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് വൈകുന്നേരമായാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ അതീവ സുന്ദരമാണ് അരമതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ലൈറ്റ്സും അതിനൊരു ആൻറ്റിക് ഫീൽ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നില്ല
ഒരു വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ ഐഡിയാസ് കൊണ്ട് മാത്രം ആവുന്നതല്ല ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് വലിയൊരു ടീം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പല പല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പൊ ലോക്കലായിട്ടുള്ള പണിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണിക്കാരും എല്ലാം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് ചെറിയ പണി തൊട്ട് വലിയ പണി ചെയ്യുന്നത് വരെ വലിയൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ആ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ദിവസം പണിതവരെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഡേയ്സ് നിന്ന് പണിതവരെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ മിസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വീടാവില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ ടീമിൻ്റെയും ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു ഈ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മാത്രം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടെ പണിയുമ്പോൾ അത് പണിക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് എല്ലാം ഒരു ടീമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടീമിനോടും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സറിഞ്ഞ് നന്ദി പറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന സജിൻ ജേക്കബ് സജിൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വൈഫും കൊച്ചും പിള്ളേരും ഒക്കെ എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ഉൾവഴിയിലേക്കൊക്കെ വീടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവരെല്ലാം ലേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി രാത്രി പന്ത്രണ്ടും ഒരു മണി രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയ ആൾക്കാർ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ജോസ് മുഞ്ഞേട്ടൻ എൻ്റെ വീട് തന്നെ ഫുള്ള് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വെടിപ്പാക്കി തന്നതും ജോസ് മുഞ്ഞേട്ടനാണ് ജോസ് മുഞ്ഞേട്ടനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ജോസ് മുഞ്ഞേട്ടനോടൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വീടിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയ ജോബിൻ ജോസഫ് പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത മനു അതുപോലെ കൂടെ മനുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് വിഷ്ണു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും അതായത് ഈ വീട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലുള്ള ആൾക്കാർ തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും കൂടെ അവരെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഒക്കെ വിശ്വാസപ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമില്ല എങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഉള്ള ഇതുപോലെയുള്ള യാത്രയിലേക്ക് ഇനിയും ഞാൻ യാത്ര തുടരുന്നതാണ് അപ്പം അതുവരെ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് മനോജ് ഫ്രം ട്രാവലർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബബായ് വീടെന്ന വാക്കിന് നിർവചിക്കുന്നത് നാല് ചുവരുകളും നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു മേൽക്കൂരയും മാത്രമല്ല വീടെന്നത് ഒരു അഭയം എന്നതിലുപരിയായി അത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നിടത്താണ് അത് നമുക്ക് തോന്നുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് നമ്മളായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് ജീവിതം സംഭവിക്കുന്നു